Salut, et si l'on parlait de la bande originale du film Mon héroïne, composée par le groupe Pur Sang. Bonjour Sky, bonjour Claire. C'est une émission un peu spéciale que je vous propose, car pour une fois je ne vais pas vous parler d'un film, mais de sa bande originale. Et oui, vous le savez très bien, derrière un bon film se cache souvent une bande originale de qualité. Et c'est le cas pour Mon Héroïne, le premier film réalisé par Noémie Lefort, et qui est sorti le 12 décembre 2022, et que vous trouvez encore en salle actuellement. Pour son film, la réalisatrice voulait une BO de qualité, que l'on aurait envie d'acheter directement après avoir vu le film, comme ça pouvait lui arriver quand elle était jeune, et qu'elle sortait des séances de Pretty Woman, Breakfast at Tiffany's, ou encore Coup de foudre à Notting Hill. Et pour faire sa BO, Noémie Lefort a fait appel au groupe Pur Sang, qui a composé un album mélangeant mélodies de films pures, chansons inédites composées spécialement, et même des reprises. Et j'ai justement pu m'entretenir avec le groupe lors d'une longue interview, où nous sommes revenus sur leur histoire, mais aussi et surtout, comment fabriquer une bande originale d'un film. Et je vous propose de découvrir tout ça en parole, mais aussi en chanson live, et on se retrouve juste après. Enjoy ça va Ça va très bien. Bon, super. Alors, merci de m'accueillir déjà. Très gentil de votre part. Euh, alors, dans cette émission, on va parler, bien sûr, de votre travail sur le film Mon Héroïne. On va aussi parler de votre travail à vous. Ouais, je vois qu'il y a au sublime derrière, votre album. Et on va surtout parler aussi de comment on crée une bande originale d'un film. Parce qu'effectivement, on ne crée pas une chanson comme on crée une mélodie pour un film. Euh, donc voilà, on va, vous allez me montrer tout ça, on va apprendre tout ça. Et en plus, comme vous pouvez le voir, il y a même des petits instruments pour avoir un peu de live. Voilà. Alors, on va commencer déjà par vous, par parler de vous un peu. Donc, vous êtes le groupe Pur Sang, donc composé de Sky et de Claire. Voilà. Donc, Sky, je crois que tu es canaise. Tu viens de oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, toi, tu es toulousaine. À peu près. À peu près. Voilà. <rire> <rire> euh, alors, Sky, euh, toi, tu t'es fait connaître sur la scène, euh, la scène canaise avec euh, Katie Lona. Ketiloma. Ketiloma, pardon. Ketiloma. Ouais, ouais. Et Dunleya. Et Dunleya. Dunleya. Ouais. Leia euh, Star Wars ou aucun... Alors, <rire> il y avait un lien, en fait, on voulait un nom fort et en même temps euh, assez féminin, euh, ce qui n'empêche mm -hmm. ni l'un ni l'autre. Et en fait, Dun, c'est un mot euh, irlandais qui veut dire fort, la bah, fortification. Et Leia, c'était la princesse. Donc, euh, fait... <rire> donc, et toi, Claire, tu viens de la scène toulousaine. Oui. Voilà. Toi, tu peux nous expliquer un peu ce que tu, tu, quoi, tu avais des groupes là-bas C'est vraiment à Toulouse que j'ai appris à chanter. D'accord. Et, euh, et c'est pas, euh, c'est pas évident <rire> d'apprendre à chanter. Non, c'est vraiment une ville très très musicale Toulouse. Donc j'ai vraiment euh, expérimenté la chorale. J'avais un, un prof qui était super parce qu'il nous préparait à la scène tous les mois. Euh, on apprenait à, à chanter ensemble et on choisissait des chansons. La première chanson que j'ai chantée, c'était une chanson de Texas. Mmh. Et, euh, et parallèlement à ça, j'avais une prof de, de lyrique qui travaillait au Capitole de Toulouse. Et euh, donc ça m'a vraiment formée au niveau de la voix, savoir où je me plaçais. Et euh, comme je jouais du piano, ben, c'était euh, super agréable pour moi. Alors, avant de devenir pur sang, vous étiez trois, mmh. voilà, avec un groupe qui s'appelait Sirius Plan. Oui. C'est ça. Euh, alors, comment tout a démarré entre vous en fait En fait, d'abord, j'ai rencontré Claire à une soirée SACEM, euh, Société des auteurs compositeurs. Euh, à Paris, euh, j'étais là parce que je, je, je jouais sur, sur cette scène et puis euh, Claire avait été invitée parce qu'elle avait fait son premier album en autoproduction, elle avait reçu une aide de la SACEM. Euh, du coup, avait... j'étais invitée à la Paris. Mmh. <rire> et, euh, et en fait, Claire m'avait entendue à la radio, je faisais quelques, quelques lives en radio et en fait, elle m'a reconnue, euh, enfin, reconnu ma voix, donc on s'est rencontrés à ce moment-là et euh, on était clairement deux provinciales à Paris, c'était assez agréable de pouvoir se parler. C'était très frais et, euh, et euh, c'était euh, assez naturel. Et puis ensuite, elle m'a envoyé ce qu'elle faisait. Et en fait, là, moi, j'ai pris une, une tarte euh, monumentale. Donc, je l'ai rappelé tout de suite, j'étais vraiment à base de nomatopée. J'ai fait n'importe quoi. J'ai dû dire une phrase qui était à peu près compréhensible, qui était de dire faisons des choses ensemble. Pourquoi Je ne sais pas. Et en fait, ça fait 15 ans. Que ce soit en groupe, en duo, en trio ou pour d'autres euh, artistes euh, qu'on collabore pour des textes, des musiques, des arrangements en studio ou alors sur scène aussi. Euh, voilà, c'est ma chanteuse préférée. Pareil, Donc, euh, pareil. Et c'est vrai qu'on avait composé, on avait euh, fait ce, ce trio à la base sur une demande de Sky. Euh, pour un one shot à la base. Et, avec elle, c'est ça Avec, avec elle, 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 elle qui, est, qui est belge. Mmh. Et, euh, Franchement, dans l'idée, euh, on se disait que c'était un peu impossible de, de, de faire un, un groupe avec des, des personnes qui étaient si éloignées les unes des autres. Et en fait, euh, non, euh, il y a la passion. 
à tout se fait. Et t'as <rire> en fait, surtout ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait ça pour se marrer, mmh. euh, pour éviter de penser carrière. Et ce qui est rigolo, c'est que ça a marché tout de suite en Belgique. Euh, comme quoi, euh, alors les Belges sont très ouverts aussi, sont très euh, ouverts à toutes les cultures anglo-saxonnes, fran francophones, etc. Donc ça a été assez facile de le faire. Nous, on a fait ça avec des reprises. Nous qui sommes auteurs-compositeurs, on a d'abord fait des reprises, euh, vraiment pour, pour, pour s'éclater. Mmh. Et là-bas, les reprises, c'est très pris au sérieux, vraiment. Il y a carrément des festivals de groupes de reprises. <rire> Donc en fait, on a fait une reprise de Massive Attack qu'on avait filmé. Euh, le patron d'une radio a pris le MP3 de, ce, de, ce, de cette reprise et l'a passé en single sur sa radio. C'est Marc Isaï, voilà, qu'on salue. Et, euh, et donc, bah, ça a eu un super succès dès le départ, et puis voilà. On... Et comme on est des autrices compositrices, ben, forcément, le naturel revient au galop, on a commencé à composer. Et euh, on a composé toutes les trois. Euh, bah, alors, généralement, il y, avait, euh, il y en avait une qui, qui lidait le truc, et, euh, et parce qu'on avait vraiment des, des, des cultures différentes. Donc, notre, euh, notre univers musical était vraiment très, très varié. Et on, et on a... rencontre Noémie on rencontre... à un, euh, un brunch. Euh... C'est un ami qu'on a en commun qui nous dit Mais il euh, faut absolument que vous rencontriez les filles, je suis sûre que ça va matcher. Et il avait, et il avait ouais. Donc on l'a rencontré, on ne sait plus humainement. On l'a invité, hein, on, était, on était en train de partie de Bertignac au Grand Rex. On lui dit bah, Viens, c'est pas loin de chez toi. Voilà. Elle est venue et on s'est vu après pour prendre un pot. Elle a dit eh, Super, j'ai vraiment ai compris, j'ai aimé l'univers. Et nous a rappelé ensuite pour nous demander si on, si on était OK pour qu'elle utilise des titres pour son court-métrage. Le tourbillon. Le tourbillon. Exactement. Ça a commencé comme ça. D'accord. En nous disant qu'elle trouvait la musique assez cinématographique. Du coup, à quel moment euh, Sirius Plan est devenu pur sang En fait, c'est pas venu parce que, évidemment, de trois, on passe à deux, mais mmh. c'est mathématiquement, ça marche. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a arrêté Sirius Plan. D'accord. On pensait reprendre nos carrières en solo. Mmh. Euh, et puis, euh, en fait, je l'ai rappelé en disant, j'ai un titre, là, ça me plaît beaucoup. Je le vois pas pour moi. Est-ce que tu ne voudrais pas le terminer Et puis, on va voir d'autres artistes, on le propose, ou alors, je sais pas... Et on le termine et on se regarde et on se dit oula. <rire> on n'avait pas fini en fait. Ouais. Il y avait quelqu'un un, un goût d'inachevé. Je crois que de, depuis qu'on se connaît, en fait, on n'a jamais osé euh, réellement faire un groupe toutes les deux. Euh... On a été en tandem sur plein de choses, mais en tant qu'artiste sur scène ouais. ou sur album, on s'est dit allez, on y va quoi. On... Il y avait encore des choses à explorer. Ouais. Et euh, il y en a encore plein d'autres, hein, évidemment. Mais, euh, mais là, du coup, on s'est lancé en se disant de toute façon, pareil. Hein, on... Mais on s'est dit, on fait ce qu'on veut, on n'est pas attendu. Ouais. On est en autoprod à ce moment-là, on n'est on plus en Belgique et tout ça. Donc on se dit, on est libre de faire ce qu'on veut, faisons, faisons, euh, soyons comme les Beatles, quoi. Arrêtons, <rire> pas, tu vois, avant d'être les Beatles, ils sont dans une piole. Vraiment, j'aime bien cette idée-là, ouais. toujours de, 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 de se rêver dans, dans 10, 15 ou 20 mètres carrés et, de, hum. et ensuite de voir ce qui se passe. Alors, sur le style musical, on peut dire que vous êtes un. Voilà, vous faites de la folk, qui hein. est mes genres préférés, donc voilà, c'est bien tombé. Euh, donc vous avez sorti votre premier album, oui. qu'on peut voir là-bas, Chaos Sublime. Euh, alors moi j'ai entendu quelques petites choses dedans, j'ai retrouvé un peu du Damien Rals, ah. du Jewel aussi. Cool. Euh, donc euh, voilà, comment, d'où vous viennent vous, vos inspirations, euh, vos, vos mentors, euh, etc. Alors la folk, c'est là où on se retrouve, mmh. mais on a des cultures euh, musicales euh, assez différentes. Je suis dingue de hip-hop. Euh, j'aime le reggae, <rire> j'aime la culture afro-américaine, mm -hmm. euh, celle de Disco Theron, à, je sais pas, à The Woods, en passant par Kendrick Lamar, etc. Euh, Claire, elle adore euh, Toriamos, c'est ma religion. Et le métal aussi. Hein. <rire> et le métal, oui. Le métal, j'aime la musique classique, euh, j'aime le folklore, euh, la musique celtique. Euh, voilà, c'est. Et en fait, on s'est retrouvés vraiment sur une musique finalement qui est empreinte de tout ça. Euh, mm. euh, qui est la folk music, la country music, qui est faite clairement de musiques qui viennent de, peu, de plein de pays d'Europe, hein, mais aussi d'Afrique. Mmh. Et euh, en fait, on se retrouve là-dedans, quoi. Et euh, les mentors, hein, ça va de euh, Springsteen, qui ne fait pas que de la folk, mais qui a quand même cette culture euh, du voyage et, et de se raconter. Mmh. Euh, ouais, C'est un son de John non. Mitchell, euh, John Taylor, euh, qui citait... C'est déjà pas mal, hein Ouais, et puis... En, en français, on, est, on aime aussi euh, Bachoum, Dominique A, Cabrel, Cabrel qui est plus folk que des, euh, des ouais, Français. C'est clair. C'est euh, et nous notre euh, notre grande joie, c'est de chanter en français. Mm. C'est euh, de raconter des histoires en trois minutes, de, de raconter la vie de, de quelqu'un en, en trois minutes. Alors justement, ça, euh, voilà, bon, le folk euh, est plutôt anglo-saxon. Euh, c'est 
c'est pas souvent qu'on qu voit en France, enfin, qu'on entend en France des groupes folk, pure folk, euh, qui utilisent la langue française plutôt que la langue américaine. Oui, c'est vrai. Pourquoi vous êtes parti là-dessus Pourquoi C'était une envie vraiment On a zéro problème avec l'anglais, on adore ouais. ça et on est pétri de ça. Mais euh, on vient aussi de, de, de cette langue qui nous parle très fort. Mmh. Et on s'est dit que si on arrivait. On a pas un accent de ouf en plus. Hein. Ouais. <rire> c'est pas grave ça. En musique, mais... ça. en musique, ça peut se camoufler. Ouais, ouais. C'est mieux qu'en parlant. <rire> mais, euh, mais clairement, une... on a toujours chanté en français avant mmh. dans, nos, dans nos carrières solo respectives. Et, euh, et on s'est dit qu'on aimerait bien revenir à ça et que finalement le français pouvait sonner. Moi j'ai passé, passé mon temps à dire ça, toujours à vendre ça en disant on peut chanter français et que ça sonne quoi. Et euh, donc on a tenté le truc et en fait on, on se rend compte. On a eu aussi une expérience en Louisiane ah, euh, oui. chez les, avec les Cajuns où, ah, oui. euh, où là on a eu vraiment une, une, une révélation. Il y, avait, euh, il y avait vraiment tout ce côté anglo-saxon, enfin, du coup américain mais avec la langue française, ou en tout cas une espèce de patois qui sonnait et qui, euh, qui disait exactement euh, ce qu'il fallait en quelques minutes. On a la, la poésie très, euh, très frontale, mmh. une poésie euh, implacable. Mmh. T'as un décor, une histoire et hop, et puis ça, et puis ça y va quoi. Ça prend pas de détour, et, ce, ouais. ce francophone là prend pas de détour. Et on s'est dit nous, c'est vrai qu'on vient d'un français, on se dit oh là là, on se compare au plus grand français ou francophone, que ce soit vrai, que ce soit ouais. bachon, que ce soit... On se dit, ça avait des complexes C'est ça. En fait. ouais. euh... Et là, on s'est dit, là, c'est décomplexé. C'est décomplexé comme un anglais, euh, sauf que ça chante ça. en français. Mmh. Et on s'est dit, bah, décomplexons-nous un petit peu et allons vers du mot euh, simple. Et la poésie sera dans le tableau final, dans ce qu'on présente et dans ce qu'on propose. Alors, euh, du coup, Chaos Sublime, on se titre Oui. Voilà. Alors, il y a des morceaux piano-voix très, très calmes. Il y a des morceaux un peu, un peu plus péchus. Euh, et puis moi, mon, moi, mon, mon préféré, c'est Marlin. Ah. Hein, voilà, J'adore ce morceau. Country. Ouais, ouais, ouais j'aime beaucoup celui-là. Euh, comment vous avez travaillé cet album Est-ce qu'il y avait une charte bien définie dès le début Ou ce sont des morceaux qui sont arrivés au fur et à mesure, comme ça, au fil de l'eau La charte, en fait, elle vient d'abord du live. Mmh. Euh, on voulait vraiment jouer et voyager beaucoup avec ce duo. Donc on s'est dit, on va emmener très peu de choses sur scène. Il euh, y a une guitare, une basse, j'ai un, un capteur pour faire le pied de batterie, euh, les petits jacks qui vont avec et mmh. deux micros pour les voix. Et avec ça, on peut prendre un avion avec une valise cabine et un train. Et la même chose, une toute petite guitare. Ouais. <rire> et en fait, avec tout ça, ben, on va partout. On a pu jouer aux États-Unis, on a pu jouer en Roumanie, on a pu jouer mmh. en, en partout. Euh, et, euh, et on s'est dit qu'on n'allait pas se réinventer sur album. Ce qui marchait bien, c'était nous. Mmh. Et qu'ensuite, on allait se rêver en technicolore et en. Ça se devient dans ce que tu veux, mais d'abord on allait partir de ça, de ce noyau-là. Donc on a enregistré guitare, basse, voix et pied de batterie. Euh, parfois ensemble, parfois séparés, mais la plupart du temps ensemble. Et autour de ça, euh, une fois que cette charte a été vraiment respectée, on a fait appel à trois artistes musiciens et musiciennes qu'on adore pour pouvoir justement se, se rêver un peu plus grand. Plus large. Non, en fait, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est qu'on n'a on a rien pensé. Il n'y avait pas de plan. D'accord. Euh, puis, euh, on a fait ça aussi dans, une, dans un moment où il n'y avait vraiment pas de plan. C'est-à-dire que là, la pandémie est arrivée ouais. et on avait le choix. Hein. Soit on se morfondait euh, ce que j'ai fait. Et, <rire> avec beaucoup, beaucoup de... Beaucoup d'enthousiasme, <rire> j'en avais besoin. Et, euh, <rire> et, et puis sinon, euh, oui, bah faire quoi. Comment on fait justement ouais. comment, on se, comment on se marre là-dedans Parce que c'était tout sauf marrant. Mm. Euh, et on a, on a commencé à parler à des musiciens sur Internet, certains qu'on connaissait, d'autres qu'on a rencontrés grâce à d'autres. Et, et on s'est tous dit, allez, on s'éclate, on joue. Comment jouer euh, quand on avait 15 ouais. ans Sauf qu'on euh, n'a pas joué ensemble. Ouais. Nous, on a joué ensemble, mais euh, Baptiste Brandy, le batteur de Dagrasse ou Jean-Louis Aubert, entre autres, a fait ses batteries euh, chez lui. Euh, on est passé deux jours pour, pour faire des réglages et, et s'amuser avec lui, faire des barbecues <rire> et, euh, et un peu de musique. Et euh, Johan Dalgard a tout fait euh, dans son studio également. Et Christelle Lassor aussi, ses violons, elle les a fait. Euh, je crois que c'est dans sa cuisine. Hein. Je crois. Ouais. Et comme quand on peut jouer ensemble le même moment bah. On a eu plein comme ça, on a vu sur, oui. sur Instagram, Internet et tout, ça plein de groupes, même des groupes entre eux qui jouaient à distance. Mais parce que euh... on est poussé à ce moment-là par quelque chose de, euh, de, de très fort dans mmh. le cœur. Donc en fait, ça marche, ouais. il y a une urgence. Ça, ouais, de, ça, de, ça. Justement, d'aller chercher l'essentiel mmh. dont on parlait autant. L'essentiel pour nous, c'était de, euh, 
d'aller chercher la source de, de notre envie d'être musicien et musicienne. Donc du coup, après Chaos Sublime, il y a Noémie qui vient frapper à la porte à nouveau Oui, ah, voilà. c'était oui pendant en fait. Ouais, bah, ouais c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Donc là, comment ça se passe Qu'est-ce qu'elle qu qu vous annonce Alors attends, ça se passe, c'était il y a 4 Enfin oui, Noémie Lefort, Noémie Noémie Lefort, Lefort qui est la réalisatrice de Mon Héroïne. Oui. Euh, il y a 3-4 ans. ans, elle nous appelle en disant euh, « Les filles, j'ai mon scénario, ça y est. » Alors, il va certainement bouger, mais ça y est, je, je l'ai. Et euh, je voudrais des chansons. <rire> mais, en fait, elle nous faisait tellement confiance qu'on en riait en se disant « Bon, bah si elle, elle pense qu'on que, qu est digne de cette confiance, ben bah, allons-y, quoi. » Donc, elle voulait des chansons pour présenter son scénario avec une BO, en se disant « Moi, je veux un film, pour moi, c'est... » Des, de l'image, un sujet, des gens qui jouent bien et une BO. Mmh. C'est très important. Et en plus, il y a un bon montage parce qu'elle est monteuse et en plus, elle a des cadres de ouf. Ouais. <rire> c'est vrai. Ouais, c'est C'est dingue. Enfin, merci pour sa poésie et, et sa lumière mmh. aussi. Euh, donc, on a commencé à, à composer des chansons. Elle savait très bien à quel moment elle les voulait, pour telle scène, à tel moment. Voilà, c'est comme ça. Je veux un truc comme ça. Elle nous envoie des chansons vraies. Un truc qui ressemble à ça, qui se goût-là, cette saveur. Donc on a, on a plongé dedans, le challenge était génial. Et l'exercice était finalement euh, pas si compliqué à la mesure où il y avait vraiment un, un cadre. Qui Parce était... que vous n'aviez jamais fait ça avant. Non, non d'accord. <rire> pour quelqu'un, non. Ouais. non. Des chansons, on en fait Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Mais des chansons pour Noémie Lefort, qui elle veut tel genre de chanson, dans tel style, dans tel style etc. On s'est dit, ok, ouais. nous, le, le, bah, le challenge, c'est de ne pas se paumer là-dedans parce qu'on a envie d'être nous-mêmes. Et puis c'est pour ça qu'elle nous a appelé, pour que ça reste aussi quelque chose qui nous ressemble. Et nous c'était génial parce que ça nous offrait un, euh, une cour de récréation. Ah ouais. Parce que effectivement, quand on fait chaos sublime euh, et quand tu es artiste, euh, tu as envie de montrer une, une certaine étiquette. En tout cas, tu as envie de montrer des, des signes euh, limpides. Mmh. Nous, voilà, on est deux femmes musiciennes, on fait de la folk. Ok. Mais là, on pouvait faire ce qu'on voulait. Ouais. C'est-à-dire qu'elle nous a dit, eh ben, là je voudrais du rock, là je voudrais euh, de l'urbain, euh, là je voudrais un truc vraiment, un truc qui pète, je voudrais un hit, mais par vous. Ok. <rire> et c'était à la fois complètement fou, et en même temps, il y avait tout, enfin, tout était là, il y avait une base, quoi, c'était euh, on verra. Et puis cette question qu'on s'est posée aussi, on en, on en a parlé pas mal, c'était, je prends toujours l'exemple de Coldplay, parce que euh, je trouve que c'est un exemple très parlant, tu vois, leur premier album, qui pour moi a été une espèce de de post-Beatles qui m'a fait un bien fou. Moi, il y avait les Beatles et puis il y a eu Coldplay. Je sais qu'il y a plein de choses entre les deux. Mais <rire> cette folk, ouais, ouais, je suis cette, cette, en tout cas, cette, cette, cette chanson, voilà, cette culture de la chanson. J'ai adoré ça. Et de la mélodie. Et de la mélodie. Et, euh, et tu les vois arriver à des trucs où euh, on est dans des stades et ça... Et, ça là, et, ouais. ça, et, et pourtant, c'est eux. Mmh. Jamais j'ai l'impression qu'ils se sont vendus, compromis, perdus. Non, non, ah. ils sont eux. Euh, il y a vraiment le style Coldplay. Oui. Je suis d'accord. Donc on s'est dit... Euh, bah, on peut aussi, nous, euh, voilà, partir d'une chanson à une mise à nu et arriver à, à quelque chose qui pourrait chanter dans un stade, dans des, dans des cinémas. Oui. Donc, voilà. Et de toute façon, on se disait, euh, si elle n'aime pas, elle n'aime pas. Oui. C'était aussi simple que ça. Euh... Non, puis il n'y avait pas de pression à ce moment-là. Ouais, elle n'était pas encore allée toquer aux portes. Ouais. Il n'y avait aucune pression. Donc, on a... ah, donc, donc du coup, elle est venue vous voir avant ah, d'avoir... Oui. Euh, elle voulait avoir pas. le scénario et faire écouter les chansons pendant que... Donc du coup, c'était la première mouture où elle parlait encore d'aller à New York avec sa meilleure amie, son meilleur ami. C'était pas encore la mouture avec sa mère et, euh... et, 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 et sa... Je sais plus. Je sais plus. Non, non je, je crois, crois qu'elle... Non, je non. crois que c'est Universal qui a... Ah d'accord. A... Alors écoute, on a... Ou alors elle nous a dit. <rire> en même temps, heureusement qu'elle nous l'a pas dit. Parce que ouais, sinon, bien sûr, ouais. il y aurait eu, tu sais, le, le petit stress. Alors que là, non, elle nous envoyait des différentes versions du, mm. du scénario. Nous, en plus, c'était génial parce qu'on avait l'histoire, donc on savait ce qu'on qu racontait. On ne composait pas comme ça, tu vois. Mais alors du coup, quand elle vous envoie, donc elle vous envoie le scénario, ouais. mais elle vous fait des annotations en disant « je veux une musique pour ouais. cette scène-là, oui. je veux ça, moment, je veux machin, Ça avait tourné environ 3-15. Voilà. Ah ouais, non, c'était… Elle avait euh, tout dans sa tête. C'était hilarant parfois, tellement c'était précis. C'était… Et donc vous, en partant de ça… Alors, vous avez un scénario en disant, ben bah voilà, telle scène, t'as 3-15, tu sais je veux quel style C'est presque plus simple pour la composition et l'écriture du texte, parce que tu sais à quel moment ça arrive, tu sais l'histoire qu'il faut raconter, mm -hmm. ou mettre en musique, mm -hmm. et mettre en mots, chanter. Donc en fait, en gros, euh, euh, on partait d'un moment où, par exemple, je sais pas, euh, euh, Alex, euh, euh, 
je sais pas moi, il est dans sa chambre et il dit on va aller voir Julien Robert. Il faut, il faut, il faut quelque chose qui, voilà, qui soit un peu euh, teinté de, de, de percussion, de batterie, ouais. un peu de machin. Voilà. Tout ça, en fait, c'était finalement plus simple dans le, dans, le, dans le début, dans le comment on amorce. Après, on a quelques <rire> <sujets. rire> Oui, parce que du coup, vous composez des chansons. Ouais. Bon, dans une chanson, tu as un refrain, tu as les couplets, tu as un pont, etc. Ouais. Sur une mélodie qui accompagne une image, etc. C'est pas la même chose, la structure n'est pas pareille. Pareil. Donc, ça, du coup, voilà, comment. C'est quoi C'était apprendre à, dé, euh, à tout déstructurer pour restructurer différemment ou euh... Non, moi je dirais plus que la mélodie arrivait après et qu'il fallait d'abord qu'on s'imprègne de l'ambiance. Grâce à Noémie et à Riwanon Le Bel Air, qui était sa monteuse en chef et qui a travaillé avec nous, mais c'était du jour après jour, jour, on s'appelait, ouais. machin, okay, des retours. Elle nous a téléguidé quasiment. Mmh. On avait toujours la main de, de, de Riwa, là, tu vois. D'accord. Je jouais, mais j'avais sa main. <rire> et en fait, c'était assez simple pour elle. C'était OK, les filles, là, on est dedans. Là, ça marche. Ça, ça va plaire à Noémie. Noémie est revenue de New York. OK, ça, ça me plaît. Ça... On était constamment avec la réelle et la monteuse. Tu oublies un truc, hein Dis-moi. À la balle, on pensait qu'on allait faire juste ah, quatre oui. chansons, non Oui. D'accord. Et puis Noémie part à, à New York en nous disant il me faut quand même une musique pour. Euh... Pour Génome de fin, je sais plus fin. Donc, nous, déjà, déjà non, il nous dit pour, pour, pour New York, pour la balade. Voilà, ouais. Il me faut, je veux une chanson euh, qui va être aussi, on va dire, enveloppante, bienveillante et solaire que euh, You Got a Friend in Me ou que, donc bonjour, déjà, la euh, question <rire> du truc, genre, facile, hein, par New York, tranquille. Tranquille, on s'en occupe. Donc voilà, ça a été. Euh, ça a été donc, on, nous, on, nous, on était, on s'est dit, ok, après, la mission est. Terminé. Et puis là, on a euh, Riwanon qui nous appelle en disant « Alors, il me faudrait un thème pour telle scène, telle scène et telle scène, je vous envoie les bobines. <rire> » Mais comment ça ?« bah, vous, faites, vous faites tous les thèmes, en fait. » D'accord. Ouais. <rire> en fait, et était... là, on n'avait pas le choix, parce qu'en fait, c'était <rire> génial, heureusement, en fait. Parce que je ne sais pas si on... Tu sais, tu, tu mets toujours des, des, des freins, des censures, euh, « Ah, je ne sais pas si je suis capable. » Là, on ne pouvait même pas se poser la question de savoir mmh. si on était capable ou pas. On était, Noémie l'avait décidé, donc euh, <rire> c'était vraiment un, deux, trois, plouf, on y va, et on verra bien, et ben, voilà, après ça se fait. On a, on a de l'expérience, on a un savoir-faire, oui. et, euh, et une complicité aussi qui fait qu'on peut rebondir s'il y en a une qui, euh, qui commence à dire là, je ne sais pas. Enfin, c'est... Là voilà, c'est le coup de bol aussi, c'est bien que ouais. notre tandem, on le connaît par cœur. Mm. C'est tellement facile. Oui, mais alors du coup, quand, quand vous composez, Ouais. Dans le chaos sublime. Ouais. Est-ce que vous avez toujours la même structure de composition, c'est-à-dire les paroles d'abord, la musique ensuite, ça part du piano, après on amène non. les guitares Alors, est-ce est... que vous avez quand même un style vraiment de, com de composition routinier ou est-ce que ça non pas vraiment Non pas vraiment. Alors le texte arrive souvent en deuxième, hein. c'est même quasiment. Euh... D'accord. Donc c'est donc, donc, plutôt la mélodie d'abord. Plutôt la musique et la mélodie. Mais en soi, euh, on peut arriver, enfin Claire peut arriver en disant oh là là j'ai ça hein, en amenant hein, en amenant un couplet et, un... Mm. et quelque chose qui va devenir le pont, ouais. on trouve le refrain, etc. Ou moi. Euh... Et en fait, après, c'est vraiment, je pense, c'est comme des gamins, il n'a pas qu'à modeler. Ouais, mm. C'est ça. C'est euh, ben, avec le château, avec le soleil, avec le... et on y va. Non, je... Et du coup, pour la composition des mélodies, j'ai une image en ouais. tête qui me revient, c'est un truc qui est, qui est disponible sur YouTube, même sur mon site d'ailleurs, je crois. Euh, c'est John Williams qui compose le thème de E.T. Ouais. Et en fait, il a un combo avec la, il est avec Steven Spielberg. Il regarde la scène, alors il est brut, hein, brut de décoffrage. Il se met au piano, il a le piano juste à côté. Non, non, non. Et puis ils sont comme ça. Puis hop, il regarde à nouveau, machin. Est-ce que vous, c'est comme vous receviez les, les images Est-ce que c'était un peu dans, dans ce style-là ou euh... En fait, oui, il y, y a eu les deux cas. Il y a eu un moment où je disais, ok, on comme va connaître par cœur. Exactement pareil. Voilà. C'est comme Johnny, nous avons. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on a, on a évidemment fait ça très souvent. Euh, je crois la, la scène par exemple où elle arrive euh, chez elle et elle engueule sa mère quoi. D'accord, ouais. Et là il y a vraiment y a des mots durs, il y a quelque chose qui se passe et c'est vraiment violent quoi. Et euh, cette là je crois, qu a, je crois que c'est toi d'ailleurs qui l'a composé euh, vraiment en regardant les images, en voyant euh, Pascal Arbillo, donc la mère, Mathilde, se prendre mais une, une volée de bois vert et, 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 un, et un, un chagrin monumental de maman quoi. Et, euh, et ça nous a mis les Non, mais on avait le cœur complètement ouais. brisé à chaque fois qu'on voyait. Euh, ah. Parce qu'elle nous a défoncé. Louise, elle nous a fait rêver aussi. Euh, ouais, ouais. 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 Non, mais elle avait chacune. Ouais, ouais, euh, 
Elle est forte, Noélie, pour mmh. ça. Parce mmh. que vraiment, euh, elle nous a mis dans le bain, quoi. Nous, on, on, alors, c'est vrai qu'effectivement, on est des artistes, donc on est super. On a une sensibilité particulière. Mais euh, quand on avait les images. Euh, on avait l'impression presque que c'était. Je te dis pas qu'on avait bon à chaque fois, elle nous a renvoyé deux, trois verres en disant. Mmh. Mais la plupart du temps, on tombait juste. Donc en gros, c'est que ce qu'elle nous présentait était limpide. Et on parle bien d'avant-montage. Hein. Mmh. Avant écrémage, avant tout, on avait une scène qui était un peu longue, un peu tout ça. Mais l'ambiance était là, les, les couleurs étaient là. Donc en soi. C'est euh... pas ça qui a été le plus compliqué non. en fait. Moi je trouve que le plus difficile, ça a été justement le travail de, de musique à l'image pure et dure. Mmh. Où là, tu as le réel qui te dit à ce moment-là, je veux qu'il y ait une cloche ou un truc. Ma un chaussure son. pose, la, le pied se pose au sol, je veux telle note. Ouais. Le, le, à ce moment-là, on voit ça. c'est voilà. Ce boulot-là, c'est vrai qu'on était novice et qu'il a fallu faire ses armes. Voilà. Techniquement, euh, on parle de mesure et elle, elle parle d'image. D'image, ouais. Donc, il fallait. Voilà. Je et sais que je me souviens d'un making-of pour Ne dis à personne de Guillaume Canet où il avait fait venir carrément Mathieu Chédide sur le tournage. Et c'était une scène où euh, Pluzé était dans, dans sa petite euh, maison, enfin pas maison, mais un appartement dans Paris où il s'était planqué. Et, euh, et à un moment, il, il lui explique, bah voilà, à un moment, il va, il va s'allonger sur le lit et tout. Il faut que tu me trouves une mélodie qui pourrait correspondre à ce qu'il va penser, parce que dans sa tête, il pense ça à ce moment-là. Voilà, ceci, cela. Noémie, du coup, ses indications, c'était comme ça, c'était... Euh, je, je veux des choses bien précises. C'était que... précis, voilà. c'était vraiment précis, mais c'était précis comme, je pense, quelqu'un qui a son cadre. Mmh et qui sait déjà comment elle va le monter. Ouais. Donc nous, il faut qu'on traduise avec une sensibilité, c'est-à-dire elle, elle a son cadre et, et comme elle va le monter, et puis ce qu'elle offre à voir et à entendre, c'est la sensibilité. Mais nous, c'était pareil, il fallait que ce soit techniquement parfait, euh, timé, avec la sensibilité qui va avec. Mmh. Euh, elle nous parlait beaucoup de respiration aussi. Mmh. Elle respirait tout le temps, elle disait là, tu vois, il faut qu'on avance, alors des fois on ne comprenait rien. Parce qu'elle vous dit ça. Des fois, je disais genre plouf, plouf, petit séjour. Mais non, dans la plupart du temps, c'était très limpide. Ouais. Euh, et puis, il y avait des exercices un peu. Euh, des exercices très précis qui vont mmh. au-delà, je pense, d'une sensibilité, mais plus bon, vers un savoir-faire mmh. qu'on avait peur de ne pas avoir. Au final, apparemment, c'était bon. Euh, des, des scènes comme euh, euh, quand elle se trompe de bus, ouais. il fallait quand même un thème bien précis, qui ne ressemble pas au thème bien précis, ouais, ouais. avec certaines, euh, certaines percussions, certaines, une certaine pêche, une certaine, euh, un certain style. Là, il fallait vraiment que ça évoque euh, Sex and the City mm. et que ça ne le soit pas. Oui. Euh... Ça marche, hein, parce qu'il y a un moment, je me suis dit, c'est lui ou c'est pas lui En fait, ouais. j'ai été hésitant. Je me suis dit, non, putain, non, c'est une inspiration, mais c'est... Euh, ouais, non, c'était bien Mais c'est terrible, parce qu'en plus, quand tu le fais, bon, parce que voilà, il y a des codes, il y a ouais. des... Euh, bon, tu me dis, ah, t'as toujours peur du plagiat, en fait, ouais, toujours, sûr. toujours, parce qu'au bout d'un moment, tu commences à, à, à plus savoir, à plus penser. Euh... Après ça, entre guillemets, un plagiat demandé, donc c'est pas... C'était euh, clairement, voilà. je veux ce style-là, cette, cette, cette pêche-là, tu vois, rythmique, etc. Mais évidemment, les filles, c'est votre compo, quoi. Mm -hmm. Donc nous, il fallait qu'on ait un thème qui dure, je crois, environ 30 secondes, c'est très court. Oui, voilà. Avec une montée, un machin, des oui. cuivres, <rire> c'était cool. bah, C'était ça, ouais, euh, le, le truc, euh, parce que les scènes sont courtes, donc... Quand on écoute l'album, il y a 12 titres, donc bon, il y a deux chansons, il y a celle de Clara Luciani et de Diana Ross. Après tout le reste, c'est vous. Donc que ça soit les mélodies ou les chansons. Tout, les arrangements. Les mélodies, etc. Il y en a des très courtes. Donc ça, c'est pareil. Comment, quand vous travaillez ou quand vous écrivez une chanson, vous ne dites pas, bah tiens, aujourd'hui on va écrire une chanson de 3 minutes. L'exercice est très différent. Donc ça, comment tu travailles ça un début, un milieu, une fin. Que ça dure 3 secondes ou 3 minutes. Il faut respecter un... On a des extended versions hein, de tout ça, ouais. on a, on ouais. a coupé. Mmh. Enfin, il fallait, en fait, c'est comme, un... comme un vêtement, hein, quand tu coupes le tissu et puis il en faut un peu plus pour... Et puis, euh, on avait aussi... Euh... Ouais. <rire> ouais, mais il faut que les coutures soient bonnes. Oui, exactement, voilà. tu vois que tu as un peu plus. Oui, non, mais c'est ça, c'est que même si tu as une, des versions extend, euh, tu peux... Oui, d'accord, tu vas couper, mais il faut que... Faut qu'il y ait un truc quand même derrière que ça marche quoi. Ouais, Donc euh... Après, on n'a pas appelé ça la magie, je ne ouais, sais pas. Non, mais... ouais, en tout cas, il y a eu aussi, euh, nous, on laissait aussi la, euh, toute liberté à, à Riwanon et Noémie qui a fait des fois de nous renvoyer le truc en disant on est coupé. Et là, elles avaient coupé là, 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 là. Et nous, il fallait qu'on refasse une copie propre avec des, des copies propres. Euh, euh, mais parce qu'aussi, euh, parce qu'aussi, nous, on estime que c'est ça le travail main dans la main, quoi. Euh, on n'a pas. Euh, Enfin, c'est pas parce que nous on va adorer tel passage que, que ça va coller avec ce que Noémie a dans sa tête en disant ce passage je le sucre parce que là mon temps fort moi il est là 
Et quoi qu'il arrive. L'humilité, quoi. Voilà, le plus important, c'est que elle, elle dit c'est OK. Oui, C'était ça. ça le, le but mmh. de notre journée à chaque fois. Et euh, parfois, on se demandait si on allait avoir assez de temps. C'était. C'était euh, vertigineux. Des fois. Parce qu'en tout et pour tout, en, oui. à partir du moment où vous avez commencé la composition et où vous avez terminé, c'est combien de temps vous avez eu Alors, on va essayer. Alors, disons que c'était fait en deux temps. En deux temps, oui. Il y a eu oui. ce moment, donc il y a 3-4 ans, mmh. euh, où on a bossé sur ces chansons et sur Eyes uh, Made for Loving, où ça c'était deux mois mmh. après. Il y avait Rise and Fall d'abord. Fall C'était la première qu'elle a demandé, oui. la première cover, elle la voulait absolument. Et euh, ensuite, l'été dernier, elle nous a demandé. Euh... C'était l'été dernier. Donc tu vois, il s'est passé un laps de temps, mais en fait, nous, on a lâché ouais. le bébé en ah, oui, 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 on ne savait pas. Enfin, oui. Et puis après, à partir du moment où elle nous a dit c'est bon, c'est green lighté, <rire> terme, je ne connaissais pas. <rire> euh, et là, donc, il s'est passé. Bah, je dirais que ce, ça a été septembre, de septembre, de septembre à, avril. À, à avril, en comptant le mix, le passage par le studio pour les cordes, et, mmh. et, et, etc. Mmh. Donc en fait, nous, travail au studio, où on, a, euh, on a tout fait, en fait, on a enregistré tout. On n'avait pas d'enregistrement pour ce truc-là, c'est nous qui avons... D'accord. C'était aussi une première, on voulait tenter le truc. Et euh, on a enregistré tous les instruments, on a fait faire les batteries seulement. Et les mixages et les batteries. Les mixages et les batteries. Et les batteries. Donc tout le reste. Donc je dirais que nous, notre travail au studio, il a duré 4 mois. C'est déjà pas mal. 4-5 mois. 4, 5 mois. Mais euh, tous les jours. Ouais, tous les ça. jours et avec le bébé. Avec, avec, le, oui, avec les concerts, voilà. on disait Noé, là on ne peut pas. <rire> euh, là on part deux jours en concert, mais on promis on s'y remet. On arrivait le soir, on préparait tout dans le home studio et le lendemain c'était rendez-vous 9h. C'est la meilleure heures, période de ma vie. Ouais. <rire> mais oui, mais oui, évidemment. Tu ouais. manges musique, tu ah, bois ouais, musique. Ouais. Tu, euh, tu, tu prends pas si bien dire, on est sorti d'un rendez-vous avec Noémie. C'était peu avant les vacances de, de Noël. Euh, on va se bouffer un truc dans un resto et puis euh, quand même, euh, on sort avant elle, elle va payer, elle revient et fait. J'ai la mélodie. Le... <rire> et elle me fait écouter le, le mémo qu'elle a fait dans les eux. toilettes du restaurant coréen. Ouais. 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 Il y avait une, une fulgurance ouais. euh, qui était géniale parce que justement, euh, la spontanéité, ça te permet de ne pas te poser de mauvaises questions. Donc euh, voilà. T'as pas le temps. Ouais. Mmh. T'as pas le temps, faut que tu rendes une copie, il faut que ce soit bien. Mmh. Et du coup, alors, est-ce que vous allez profiter de justement cette création de, de mélodies et pas de chansons pour tester des nouveaux instruments, des. Euh... Oui, des logiciels. On, on le voit d'ailleurs dans. Parce que vous, <rire> non mais vous faites des. Il bon. faut aller voir sur leur TikTok ou leur Instagram, etc. Il y a plein de petites vidéos courtes. Euh, ou euh, création d'une des chansons, etc. On voit comment vous avez ouais. bossé. Ah, oui, il y a même l'enregistrement des batteries à un moment aussi, oui. il me semble. Euh, donc c'est pareil, ça, à quel moment on se dit, bah, tiens, je vais aller chercher un truc, euh, j'ai jamais testé, on va voir ce que ça va donner. Euh, parce qu'on a tout mis dans la pièce, parce ouais. que c'est là, parce que... Réellement, je pense que j'allais dire comme un gosse, mais on... Tiens, ça, ça va... Je sais pas, comme un cuistot peut-être. Ouais. Euh... Un chef cuisinier ou une chef cuisinière qui va dire bon, Moi je vais rajouter du curcuma. <rire> c'est pas un truc un peu comme ça où tu vas dire Je, je sens bien les maracas. Ah, mais parce que si, c'était très codé euh, quand, quand on avait le, justement le thème de On va aller voir Julia. Qui euh, se décline 7 ou 8 fois quand même. Hein. Donc là, euh, là c'est vraiment tu choisis. Tu choisis pas n'importe quel non. type d'orgue, tu choisis pas. Il enfin, y, y a tout un. Il euh, fallait faire attention là, aux, aux instruments. Au vocabulaire. Ouais, ouais. c'est ça. C'est des codes. Euh, fallait... Et pour que ce soit réussi, euh, en tout cas pour que ça nous plaise, parce que c'est ça qui était le plus important, il euh, fallait que ce soit cohérent dans, dans, le, dans le combo. Quoi. Ouais. Alors justement, tu parles du thème qui est décliné oui. plusieurs fois. Vous avez travaillé d'une manière, et Noémie vous a demandé de travailler d'une manière qu'on n'a pas trop l'habitude en France, et à travailler un peu à l'américaine, c'est-à-dire faire des thèmes pour les personnages, oui. faire un thème principal qu'on déstructure un peu partout dans le... En France, on n'a pas, on, voilà, on pas trop l'habitude de faire ça. C'est un truc très, très américain, très anglo-saxon. Je reviens encore à John Williams, mais John Williams, quand il fait un film, il prend les personnages principaux, il fait un thème par... Euh... Odiar fait ça. Hein. Oui, Odiar le fait un peu, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est pas, pas commun, c'est pas dans, dans l'ADN du cinéma français. La française, ça va être des, grands, des, des grandes mélodies lyriques, etc., qu'on va entendre deux, trois fois, mm -hmm. machin. Mais il ne va pas avoir de, 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 le thème principal, par exemple, de mon héroïne, qui revient cette fois, comme ça, dans le film structuré de certaines manières différentes, etc. Il y avait Donc, trois personnages féminins, ouais. euh, trois univers qui se, soit qui se collent, soit qui, soit qui se relient, soit qui, qui se mélangent. Euh, et puis le film est français, mais il est quand même pensé, je dirais, à l'anglo-saxon. Enfin, ah bah, moi, c'est ce que j'ai dit à Noémie quand j'ai vu le film. Euh, elle a réussi à prendre tous les codes des rom-coms euh, anglo-saxons oui. 
en enlevant le côté romantique et en y mettant une, une touche française oui. dedans. Et elle a réussi ce combo, mais de manière, mais enfin, c'est et, et, ah, et c'est pétri d'amour. Mais, mais non, mais c'est ça. C'est que c'est un. Mais voilà, on va pas la spoiler. Non, non, mais mais c'est qu en fait... que la, la, le romantisme, il y, y a un amour oui. qui est dans le film. C'est pas un romantisme entre euh, d'un couple, voilà. C'est autre chose. Mais je trouve qu'elle a réussi à mixer euh, les deux d'une manière. Euh, enfin, oui. moi, je lui dis quand vous avez dû vous, mais vous torturer pour écrire le scénario, <rire> c'était pas possible d'essayer de garder parce que. Enfin, moi, je lui dis quand je suis sorti du film, alors elle, elle a apprécié le, com le compliment. J'étais content, mais c'était pas fait pour. Mais euh, je lui dis, j'ai ressenti la... quand je suis sorti du film, je me suis senti aussi bien qu'à l'époque où j'avais vu Notting Hill. Ah oh oui. Ça a dû lui faire, ça. Ouais, ouais, bah, <rire> ouais. J'avais tapé dans le mille sans le vouloir, mais, mais c'est exactement ça, quoi. C'est ce genre de rom comme bah, Hier soir, il y a encore euh, quatre mariages à l'enterrement qui ouais. étaient diffusés. J'avais voilà. parlé de celui-là, en fait. Voilà. Et... Bon, bah, pareil. Euh, et, et, et je trouve que vous, vous avez euh, réussi à capter ce, ce style qu'on n'a pas, bah, comme je disais, qu'on n'a pas en, en France. Donc, ça, pareil, c'est Noémie qui est venue vous voir en disant Je veux que vous me fassiez des thèmes bien précis, et puis il y aura un thème principal qu'on va redestructurer un peu partout, ou c'est venu aussi d'un travail ce, de, de vous-même. Là, elle nous a vraiment fait confiance. Ce qui était dingue, en fait, c'est qu'elle avait des idées extrêmement précise et en même temps à l'intérieur de ça on avait carte blanche mmh. je pense qu'elle savait aussi à qui elle s'adressait hein. nous on, on est très américaine dans notre ouais, approche bien sûr. oui c'est vrai c'est vrai je vois ce que tu veux dire même si on chante en français mmh. qu'on est française qu'on a cette culture là euh, notre culture pop si tu veux c'est quand même c'est la musique américaine ou anglaise, anglaise ouais, ouais, donc, euh, du coup, euh, et c'est ça aussi qui a fait qu'on s'est qu'on s'est plu avec Noémie oui on parle un peu le même langage, en tout cas on a les mêmes Et références. puis, il ne faut pas oublier aussi cette idée du... Nous, on a quand même vécu un rêve de nos réalité, quoi. On a fait une musique de film. Ouais, non, mais, mais, tu vois, si je dis ça à, à moi petite, hein, « Eh, quoi, quoi, ça va super. » enfin, Je trouve ça dingue, en fait. Donc, je crois qu'on n'a pas goûté notre plaisir là-dessus. Euh, <rire> on a aussi regardé des choses, on a fait nos devoirs. Ouais. Pendant les mois où euh, on ne savait pas si on allait être gardé ou pas, parce que pff, on n'est pas connu. Ouais, on rappelle à... Et non, Noémie nous a voulu nous, elle nous a voulu ah, nous. Oui. nous. Donc là, tu fais tes devoirs, quoi. Ouais. Quand elle t'appelle, t'es prête, en fait. Mmh, c'est ça. Euh, c'est la moindre des choses. Donc en fait, on a regardé des choses, on s'est éclaté, on s'est roulé dans les séries, et regardé. Euh, euh, voilà. On est des pros euh... du cinéma, maintenant. <rire> <rire> à écouter des bah, choses. Écoutez, hey, voilà. Je vous laisse ça, moi j'y vais. Ça va terminer l'émission. Mais voilà, c'est euh, aussi ça. C'est-à-dire que décliner un thème, je ne dis pas qu'on a analysé le truc et qu'on s'est dit nous allons décliner le thème, mais. Ça, nous, ça, ça a commencé à couler de source aussi, quoi. Ouais. On a écouté plein de trucs, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, on a, on, a, on, on, a vu, on a essayé de repérer ce qui se passait aussi dans un film. Parce que forcément, quand tu regardes un film comme ça, euh, là où tu vois que la musique est, est réussie, c'est quand tu l'entends quand tu pas. Quand ça passe... Quand ça quand, vient de choper. Quand, ça, voilà, quand, quand, quand l'émotion est là, euh, ben, généralement, la musique est pour beaucoup aussi. Donc, euh, on, a, on a étudié. Et euh, avec le temps qu'on avait, mais, euh, mais ouais, c'était passionnant. Il y a, vite fait, et après j'arrête là, mais il euh, y a une scène qu'on a adoré travailler. Euh, C'est la scène, euh, elles sont à New York et elles prennent un taxi pour rentrer à l'hôtel. Je ne dis rien de ce qui se passe dedans, mais en tout cas, dans une scène où, où juste à un voyage en taxi, un arrivé à l'hôtel, il se passe beaucoup de choses, mmh. dans le silence. Et c'était tellement euh, ah ouais. mais fort de bosser ça. C'était... Il fallait vraiment qu voilà, que nous aussi on soit dans le silence, et puis dans la note, et puis dans l'accompagnement et tout ça. Et ça, c'était un vrai cadeau euh, de sa part. On n'a jamais eu l'impression d'être à côté de, de ce film. Mmh. On a toujours été impliqués, on a toujours été euh, euh, considérés comme faisant partie de, de toutes les démarches. Donc, euh, on est, enfin, ces actrices, on, 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 les, on les adore, on les a vraiment, on a passé du temps avec elles. Cette histoire, elle, on, on s'est roulé dedans. Et euh, c'était fou d'ailleurs parce que quand on a fait l'avant-première, <rire> on avait l'impression qu'on connaissait euh, Louise, pas, Pascal et, <rire> et Chloé. Ça va, Lou Et en fait, ouais. et en fait on a eu une vie vraiment mais, euh, ouais, virtuelle, ouais. parallèle. Mais, mais c'était fort, c'était très très ouais. fort à vivre. Alors, il y a les mélodies, oui. mais il y a aussi quatre chansons, cinq. Euh, bon, cinq quatre. chansons originales, ouais. 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 Dans la, dans la, dans la, dans la voyou. Ouais. Euh, donc ça c'est pareil. Euh, c'est Noémie qui voulait aussi du chant. Qui... Elle voulait, c'est la première chose qu'elle nous a demandé. C'est ça. Les chansons que tu entends sur la vidéo, euh, c'est les premières choses qu'on a faites. Il y a, il y a trois quatre. C'est ça qu'elle a validé et elle a, elle a gardé ses chansons. Elles n'ont pas bougé, mmh. sauf évidemment pour le film où euh, 
On a, je crois qu'il y a une version d'un des morceaux qui dure 5, plus de 5 minutes, non Qui est coupé, du coup, oui. Mais elle est coupée, elle est, elle est adaptée. Euh, mais, mais ça, euh, c'était la base de son travail. C'était, je fais un film de cette, de cette Akabila, je veux une vidéo de cette Akabila, de cette Akabila quoi. Mmh. Euh, donc, bah, vas-y, quoi. <rire> non, mais alors là, du coup, on n'est plus que dans la mélodie, on est aussi dans les paroles. On est dans les paroles. Donc, comment ça se passe ça... scénario. Ouais mais du coup c'est quoi c'est vous écrivez les paroles vous les donnez à Noémie oui. elle est valide ou pas oui. ou euh, on s'est fait sûr. ouais d'accord ouais, et, et même mais juste jusqu'au titre les élèves je suis pas sûre du titre oui le titre oui, on a même choisi les titres ensemble mais euh... mais c'est très important ça euh, je crois pas que ça se passe je n'en sais rien mais j'ai pas l'impression que ça se passe aussi souvent de cette manière là avec autant d'humanité mmh. autant de, de, de proximité donc euh, donc évidemment euh, oui euh, on a carte blanche pour écrire, et puis elle va dire Ok, là, moi ça me parle, on, est, on, est dans, dans le, dans le, on a eu du bol, hein, je crois qu'on sait, on n'a pas eu beaucoup de, de modifs. Hein. Non. Il y avoir un mot ou deux par Et euh, on s'est éclaté parce qu'on a, on a mis euh, tout, tout le positif de la terre entière dans ces paroles-là. Toutes les lumières, tous les espoirs, <rire> tous, euh, tous nos rêves de gosses, c'est des, des, des mantras. Euh, <rire> tous les textes de la BO de mon héroïne, c'est des mantras en fait que tu peux trop passer. Ouais. Euh, je suis valable, je vaux le coup, je, je me dépasse. Enfin, euh, Libérer, délivrer. Est... Ah ouais, on est allé à fond. On est allé Bien sûr. Et enfin, il y a deux reprises. Oui. Donc il y a la reprise de How is Met for the Menu de Kiss, euh, qui est alors à l'opposé de ce qu'on a, hein, qui est l'adaptation est géniale. Et il y a Rise and Fall de Craig David avec Sting. Donc ça c'est pareil, ça vient l'idée vient de qui alors, oui. Pour How is Met for the Menu, moi j'ai l'anecdote, je sais de qui elle vient. Oui. Voilà. C'est Nelly qui la propose, mais, mais en mais fait... Mais elle vient de Pascal Arbillon en pleine rue. Il s'est mis à faire de la air guitare, <rire> euh, voilà. Ouais. Ça, euh, donc pareil, comment, euh, comment on passe d'un morceau euh, hard rock, euh, ultra maquillé, à un morceau euh, très, euh, très bonbon, on très doux... Euh... Euh, avant sa rentrée, en fait, hein, ouais. euh, bah, en juillet, je crois. Elles ont commencé en septembre à faire les répétitions. Et en juillet, c'est... Euh, je voudrais une version d'Avoz Met for Loving You pour mon générique de début. Mais là, les filles, il va falloir que ce soit nostalgique, très tendre. Et là, il y a un malentendu. Là, on ne comprend pas. En fait. ouais, je, crois je, que, je crois que nos, <rire> notre cerveau ne comprend pas l'info. Et donc, du coup, on lui fait vrai. une version hyper rock. Mais, hyper mais du coup, girly, quoi. D'accord. On lui envoie le truc. Elle, elle, elle va la bonne OS, ouais. tu vois. Un truc elle, vraiment. Elle, tiens, elle est bombe, on y va. On y va. Elle, elle, elle est géniale, franchement. Elle a, elle a commencé par nous parler de toute autre chose. Et puis là, c'est mauvais signe. Ouais. Alors, euh, ouais, <rire> fille, votre, votre, votre idée, là, non, c'est super. C'est super, mais, mais c'est pas, pas ça. ça. <rire> et là, elle nous repart d'un truc où elle veut quelque chose de vraiment de... Et je veux le contre-pied total de ça, quoi. Je veux la version... Euh... Et pour être honnête, c'est moi qui n'avais pas compris. Toi, t'avais tout figé. <rire> et moi, j'étais là, non, il faut... Et, et, euh, <rire> et du coup, on est parti sur l'idée de Claire, qui était de partir plutôt d'un piano. Euh, on a commencé à penser à Agnès Aubert. Mm. Euh, sur des choses un peu plus cristallines, un peu plus, voilà, une, une harpe, des cordes, des percussions, plutôt qu'une batterie, vraiment quelque chose de très euh, organique, mmh. mais euh, euh, oui, c'est vraiment nostalgique, en tout cas. Du coup, on peut voir Bien sûr. comment vous avez travaillé ça
génial, génial. Alors je tiens à dire, il hein, n'y euh, a pas de micro-voix, donc euh, la voix de Christaline. Euh, je je m'incline, je m'incline. Alors du coup, cette aventure dans, dans l'univers de la bande originale du film, euh, ça, vous, ça vous a donné des envies pour la suite ou pas Mais tellement, ouais. enfin, oui. Euh... Oh, pas, pas forcément pour refaire une autre BO, mais pour votre manière de travailler aussi, pour, pour l'après, pour... Euh... Alors déjà, pour d'autres BO évidemment, mm -hmm. parce que c'est un exercice qu'on a adoré. Même si on a bien conscience qu'on a eu une première fois euh, de rêve, hein, et euh, voilà. Oui, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi pas, pas en pas. avoir d'autres Mais Steven Spielberg nous regarde, donc euh, n'hésitez pas. <rire> John Williams prend sa retraite. <rire> ah, bah, voilà, <rire> Euh, ouais, on a adoré faire ça mmh. euh, et bien sûr qu'on euh, aimerait recommencer. Mmh. Voilà. Euh, et ensuite, pour la manière de composer, le, la, la fulgurance dont je te parlais tout à l'heure, le, le côté spontané, moi ça m'a libéré plein de trucs en fait. Oui, euh, euh, dans la spontanéité, ouais. euh, peut-être, euh, disons, pourquoi pas euh, euh, nourrir ça un peu plus euh, plutôt que de passer des heures et des heures avant de se montrer chacune des... des des passages, ouais, peut-être être plus dans le, dans le jeu. Euh... C'est vrai que toi, tu as, tu as une manière de, de composer qui est euh, très euh, prolixe. C'est-à-dire que euh, Sky, elle est tout le temps avec sa guitare, euh, elle a toujours des mémos, elle a des, des, des centaines sur son téléphone. Euh, vraiment, elle a tout le temps de la musique dans la tête, mmh. j'ai l'impression. Euh, moi, j'ai pas de. Ah, t'as raison, tu. Elle <rire> baisse un peu. <rire> euh, moi, j'ai vraiment pas le même processus créatif à la base. Euh, moi, généralement. Euh... Claire, elle s'assoit, elle reçoit la chanson, elle veut la chance, c'est un chef d'œuvre. <rire> Merci, bonsoir. Euh, ouais, c'est vraiment, vraiment très sélectif. Moi, il faut vraiment que je m'assoie, c'est presque un ah, rituel. Ce mais... qu'elle dit pas, c'est que j'ai 100 mémos, mais on en fait 5 chansons. Hein. Oui, oui. <rire> on a beau. Juste... Oui, mais c'est juste, on n'a pas du tout le même, la même façon de créer. Et, et là, cette, cette BO, moi, ça m'a enlevé plein, plein de, de barrières, de, de questionnements. De, là, j'ai plus, plus un goût euh, euh, créatif euh, urgent. Mmh. Donc, euh... Oui, je crois qu'on a moins d'autocensure, mmh. en fait. Je crois que le truc est là. Et euh, ça, c'est vraiment un cadeau parce que ce syndrome de l'imposteur ou cette censure qu'on peut se mettre, on l'a aussi. Hein, euh, et on bosse pour, 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 pour que ça s'en aille. Mais le fait d'avoir fait ça a nourri quelque chose de très... Ouais, peut-être a nourri le, le gosse ou euh, la gosse qui est en nous, ouais. Du coup, euh, parce que bon, vous continuez quand même euh, la, la promo de Chaos Sublime, vous avez des lives, je suppose, encore euh... Là, on fait une pause, hein, parce ouais. que là, on est depuis vous faire de dos. Ouais. <rire> ah, franchement, on vous arrête à des détails. Euh... <rire> on a vraiment, entre justement... Euh... Toutes les... En fait, on n'a pas fait de pause depuis même le trio jusqu'à mmh. jusqu oui, ça prend des on années, de... De... <rire> de une bonne dizaine d'années pour qu'on qu qu se dit qu'on qu mettra plus tard euh, des vacances ou des mmh. congés et là, on, je crois qu'on commence à les prendre. En fait. Mais on, a, on en a parlé de, déjà ce matin, euh, ça y est, ça, ça retitille, mmh. c'est-à-dire que là, on a vraiment envie de, de recomposer. On se prend un trimestre pour y voir plus clair, on va repartir ouais. aux états unis on part voir à Alabama. Le mois prochain, avec ouais. en Louisiane, à la Bama, tout ça. On a besoin d'aller à la source de. de, de, de pas, de, de, de... <rire> pas sûr que ça repose des masses, mais en tout on cas, va voir, ça... bah, voilà. <rire> oui. on va aller voir ailleurs ouais. hein, si on y est. Si vous y est. <rire> Et du coup, euh, ça serait quoi Ça serait pour refaire un nouvel album Ça serait. Euh... Dans l'idée, oui. Mmh. Ouais. Mais en fait, je crois que ça va être marrant. Euh, je crois qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore qui vont arriver. Mmh. Moi, je le vois comme ça. Je... On adore, par exemple, tout ce qui est participatif ou collectif. Euh, et j'ai l'impression qu'on tend vers ça, c'est-à-dire qu'il y a d'autres artistes qu'on voit, je ne sais pas, pourquoi pas faire un, un album plus collectif, pourquoi pas imaginer des, des sessions euh, live, filmées, y a, on a plein d'envie en fait. Donc là on va composer, on va voir ce que ça donne, on va voir si on le fait à deux ou à plus, ou, et euh, laissons faire euh, la vie. Eh bien merci les filles. Merci beaucoup. Merci. Voilà, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Et si l'on parlait d'eux. Merci encore à Sky et Claire du groupe Pursant pour leur bonne humeur, leur passion et leur gentillesse. Vous pouvez retrouver leur album Chaos Sublime ainsi que la bande originale du film Mon Héroïne en CD et en vinyle chez tous les revendeurs spécialisés ainsi qu'en dématérialisé sur toutes les plateformes de streaming. Deux albums réussis qui vont vous faire voyager dans l'univers de la folk mais pas que. Et quant à l'excellent film Mon Héroïne de Noémie Lefort qui est sorti le 14 décembre 2022 il est toujours en salle et franchement, je vous conseille d'aller voir ce film Feel Good, vous allez adorer. Et pour finir, je vous laisse avec le titre Now or Never que Pursan a eu la gentillesse de jouer en live durant l'enregistrement de l'émission. Et c'est un titre que vous pouvez retrouver sur la BO du film. Alors, bonne écoute et pensez à vous abonner. Salut hey, tell me I can... 
can cross the line Tell me everything is fine Tell me light is all around Me, hey Tell me I'm here to shine That the sun is on my side Tell me he knows where to find Me, hey I've been lying all this time I've been fooling myself Trying to be somebody else I don't want to live another life Don't want to live another life Tomorrow's now or never I don't want to miss another sign I miss the train another time Merci, merci les filles. On peut rajouter un mot Oui. Bah, merci Noémie. Ah. Parce que sans toi, ça n'aurait pas du tout été possible tout ça. Merci les fourniqueurs. Merci.